Bray. Salve, salve, estamos começando mais um DJ Who Studio nesta quarta-feira chuvosa em Curitiba aí. Eu sou o Fábio Marni, estou recebendo hoje Ed. Olá, beleza, Fábio? Tudo bem, Tranquilo. seja bem-vindo. Mais um DJ Who Studio, é, com uma participação especial, Smirnoff Ice Storm. Se não provou, vodka com Guaraná, tá rolando nossa experiência. Entra lá, www.djroom.tv barra experiência, se cadastra. Se você for selecionado pela nossa equipe, nós vamos mandar na sua casa ou no seu escritório, ou onde você estiver. Uma latinha de Smirnoff Ice Storm gelada e mais um kitzinho do DJ Room. Ed, seja bem-vindo ao DJ Room. Obrigado. Mais uma vez, né? Mais uma vez, pela segunda vez aí, um prazer imenso estar tá se apresentando no DJ Room. E aquele RP desde a primeira vez, nossa, aquela sensação muito boa. Maravilha, maravilha. Cara, vamos bater um pouquinho de papo sobre a sua carreira, chega mais pertinho aqui. É, conta pra gente, quando você começou a tocar e de onde surgiu esse teu interesse de música eletrônica? Então, surgiu o ano passado, é, sempre nós, assim, é, é meio que imposto, desde quando você é adolescente, aquela pressão, pô, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer aquilo que te dá dinheiro, e eu sofri muita pressão, é, cara, desde os 18, pô, minha mãe, pô, o que, que você vai fazer e tal, e ano passado, cara, desde 2012, eu frequento festa e gosto muito, muito de música. E aí ano passado eu falei, quer saber, eu vou fazer aquilo que tipo, todo mundo fala, ah, faça o que você ama, é, trabalhe com o que você gosta e assim você nunca vai precisar trabalhar na sua vida. E cara, eu meti a cara e até hoje eu sou muito feliz em estar nesse meio. Maravilha, a gente tem acompanhado bastante, como já falou, já passou no DJ Room, foi no, na verdade foi no Underground Club District, mas é assinado pelo DJ Room, é quase a mesma coisa. Uh, você, também já, você também já passou no... Eu me perdi, vamos de novo. Também já passou no Barba, Cabelo e Bigode ali com o Renan, no James. Uh, agora, você fez curso, da onde veio esse curso e qual foi sua especialização? Eu fiz curso de mixagem, eu acho que é mixagem que se diz, mas eu fiz na Yellow com o Edson B. Maravilha. O Edson é um cara super maneiro para ensinar. Super, super, super. O Edson deu assim, a base bem, bem boa, assim, bem estruturada e dali que seguiu. Você também já tocou no TAG, né? Isso, eu toquei. Agora eu não me lembro se foi ano, final do ano passado ou começo desse ano, mas toquei. Toquei numa terça-feira lá. Muito bom, muito legal. Foi tipo uma sensação muito boa tocar lá. Muito, muito 10. Legal. Ah, e, e me explica. Então você já passou em três pistas é, legais, pistas diferentes, né? TAG é um modelo delicado. A barba, cabelo e bigode já pode ser uma coisa mais groviada. E o DJ Room você pegou uma noite que é de techno, que é do Underground Club Street. Como foi a tua experiência de estar nessas pistas? Cara, foi de muito aprendizado. Porque como eu gosto de um som mais tech house, inclusive eu já toquei também no Zeitgeist. É, como eu, eu, eu gosto do som mais tech house, é mais acelerado, pra tocar num arm up do Barba, cabelo e bigode e no Taj, eu tive que fazer uma seleção muito grande de música, então, cara, foi tipo semana, assim, ah, uma semana antes, estudava bastante o que não saísse do meu estilo musical e, e o que fosse apto na pista, né? Então foi essa mistura de pistas diferentes que eu aprendi a gostar muito de outros tipos de música, um house, um BPM mais baixo, um BPM mais alto, no caso dos Zeitgeist. E, cara, pra mim foi, tipo, 
um ensinamento muito grande, assim. Que legal, né, cara? Porque além de você virar um pesquisador para poder se dedicar a pistas diferentes, você ainda virou um cara que é elástico, né, na parte do DJ. Você consegue, como você falou, do low BPM, deep house, uma coisa até mais pesada, até que house. Né? Isso. E, inclusive, foi fazendo esse tipo de pesquisa é, do house e tal, que agora... Eu acabei de comprar meu primeiro vinil, meu disco vinil, e cara, eu amo escutar músicas é, do gênero do vinil, um house, mas bem mais pegada, mais tranquila, assim, amo, adoro. Maravilha, maravilha. Cara, uh, já falamos DJ Room, é um formato diferente de todas as baladas, né, o DJ toca de costas. Como que você se sentiu nesse formato? A gente sempre pergunta pra quem já tocou no DJ Room, porque realmente é uma coisa bem diferente, né? Todo DJ é acostumado de frente pra galera e é. E ali o DJ toca de costas. Conta assim, sinceramente, a sua experiência ali, o que você achou, como você se sentiu e... Enfim. Cara, foi... De começo assim é bem diferente. Você olha pro equipamento, olha pra tela, olha você lá e dá aquele sorrisinho pra... Mas, nossa, é muito gostoso você ver a galera interagindo atrás de você, porque eu muitas vezes, eu, eu fico muito concentrado no equipamento e tal, eu não consigo olhar muito pra frente. E daquelas olhadinhas que eu consigo olhar, a galera tá vibrando, é sensacional. Legal, legal. Cara, vamos chegando no final, perguntinha básica, o que você tá buscando pra tua carreira daqui em diante? E se tiver agenda, pode falar agenda, fica em casa. Muito uh, ensinamento, eu acho que ser DJ não é somente, é, talvez não somente é, como eu posso dizer, fama e tal, então daqui em diante eu procuro me esforçar cada vez mais, pesquisar cada vez mais e assim e que vá fluindo conforme o tempo for. Datas pela frente? Cara, até estou em aberto aí, quem quiser. <risos> Cara, chega de música, chega de música não, chega de papo e vamos chega. de música. Eu vou, hoje tá tão corrido que a gente tá até se confundindo aqui. Ed, os decks são seus. Tá gostando? Compartilha. Bem-vindo ao DJ Room.
So, now, the point though is really about your story. Because I don't know anybody in this room. I just met a few wonderful people who've been very nice to me. But I don't know you. I may not ever see you again when I walk out of this room. Okay, I, but the beautiful thing is that a lot of you are young. A lot of you have your whole life in front of you. And so, again, I'm not going to sit here and pretend like I'm better than anybody.
party people, we gotta keep this thing going. You know, like the way we used to do it. Everybody was freaking. People from all over the world. You know, like the way we used to do it. In the Paradise Garage.